আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইন্নাল হামদুলিল্লাহি ওয়া আহদা ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মাল্লা নাবি গিবাদা প্রশ্ন হচ্ছে জমজম এর পানির মাহাত্ব নিয়ে অবাক হওয়ার বিষয় যে বহু বছর পরে বিজ্ঞানীরা জমজম পানির গোপন রহস্য জানতে পারলেন জমজম সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে প্রায় সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে এই পানির গুণাগুণ বরকত ফজিলত মর্যাদা গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন জমজম হল আল্লাহ তালার সৃষ্ট এক অলৌকিক কুয়ার নাম যা তৃষ্ণার্থ শিশু ইসমাইল আলাই সাল্লাম ও তার মা হাজারার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছিলেন সৈব খারের তিন হাজার তিনশো চৌষট্টি নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে জমজম কূপ থেকে পানি উত্তোলন করা হয় এই কূপটি আঠারো ফুট দৈর্ঘ্য চোদ্দ ফুট প্রস্ত অনন্য পাঁচ ফুট গভীরতার এই ছোট্ট কুয়াটি অত্যাচর্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত বিগত প্রায় চার হাজার বছরের অধিক কাল ধরে এই কুয়া থেকে দৈনিক হাজার হাজার গ্যালন পানি মানুষ পান করছে ও সুস্থতা লাভ করছে সুবহান আল্লাহ বেহামদে সুবহান আল্লাহিম কিন্তু কখনোই পানি কম হতে দেখা যায়নি বা নষ্ট হয়নি বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অবশেষে এই পানি অলৌকিকত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন মজার ব্যাপার হলো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের ল্যাবরেটরি রিপোর্ট এই যে এ পানিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম সল্টের আধিক্যের কারণেই পানকারী হাজিদের ক্লান্তি দূর হয় অধিক হারে ফ্লোরাইড থাকার কারণেই এ পানিতে কোনো শেওলা ধরে না বা পোকা জন্মায় না অথচ দেড় হাজার বছর আগেই নিরক্ষণ নবী নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এ পানির উচ্চ গুণ ও মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যা একাধিক সৈহাদিস দ্বারা প্রমাণিত সোনান ইবনি মাজার তিন হাজার বাষট্টি নম্বর আদিস ইরোল গালিলের এক হাজার একশো তেইশ নম্বর আদিস হাদিস সোমবারের এক হাজার দুইশো নম্বর হাদিস আনজাবির ইবনে আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহ কল সামিদ ও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইয়াকুল মা ও জামজাম লিমা সুরি বালাও জাবের বিন আবদুল্লাহ হতে বনি তিনি বলেন আমি রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নিকট শুনেছি তিনি বলেছেন জমজমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে সে নিয়ত পূর্ণ হওয়ার ফলপ্রসূ সুবহানুল্লাহ বেহমদে সুবহান আজিম এছাড়া তাবরানির সগিরের দুইশো পঁচানব্বই নম্বর আদিস বাজারের তিন হাজার নয়শো উনত্রিশ নম্বর হাদিস সহিউল জামের দুই হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস আবুজর রাজিয়াল্লাহ বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন যে নিশ্চয়ই জমজমের পানি বরকতপূর্ণ রাসুল সাল্লা সাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে ইন্নেহা মোবারাকা অর্থাৎ এটা বরকতপূর্ণ তা তৃপ্তিকর খাদ্য ও রোগ নিরাময়ের ঔষধ আল্লাহ হয় একবার অর্থাৎ এই পানিটা শুধু তৃপ্তি শেষ করে না বা পিপাসায় দূর করে না এটা বরকতপূর্ণ এবং খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয় এবং এটা ঔষধ হিসাবে কাজ করে থাকে আল্লাহ হয় পর আল্লাহ পাকের কি দান এটার মাধ্যমে রোগ ভালো হয় এটার মাধ্যমে বরকত হয় এই পানির মাধ্যমে খাদ্যর কাজ করা হয় এই পানির মাধ্যমে ঔষধ হিসাবেও বিভিন্ন রোগের কাজ করে থাকে এছাড়া রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম তাবরিনী আউসাতের তিন হাজার নয়শো বারো নম্বর আদিস আট হাজার একশো উনত্রিশ নম্বর আদিস কাবিরের এক হাজার এগারো হাজার চার সোহেল জামের তিন হাজার তিনশো বাইশ নম্বরে হাদিস সোমবারে এক হাজার দুশো দুই আরেকটি হাদিস এসেছে ইবনে আব্বাস রেদানু বর্ণনা করেন যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ পানি হল জমজমের পানি তাতে রয়েছে তৃপ্তির খাদ্য এবং বেদির আরও গল্লা হয় একবার অর্থাৎ রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম এই হাদিসে আরও বাড়ি বলেছেন যে পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ পানি হলো জমজমের পানি আর এই পানির মধ্যে রয়েছে তৃপ্তিকর খাদ্য কোনো কোনো খাদ্য আছে শুধু খাওয়া যায় কিন্তু না এই জমজমের পানিটা তৃপ্তিকর খাদ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বেদির আরোগ্য বিভিন্ন রোগের আরোগ্য হয়ে থাকে ঔষধ হিসাবে এই পানি ব্যবহার হয়ে থাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই জমজম তৈরি করেছেন এই পৃথিবীর সৃষ্টির কল্যাণের জন্যই অতএব যারা মুসলিম আল্লাহর অনুগত বান্দা তারা যে নিয়তে ন্যাক নিয়তে খেলে নিয়ত পূর্ণ হবে এবং বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসেবে কাজ করবে এবং খাদ্য হিসেবে কাজ করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সকল মুসলিমদেরকে এই জমজমের পানির গুরুত্ব বোঝে পান করার সুযোগ দান করবে আল্লাহ আলম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ